আমি সর্বপ্রথম আপনাদের আমাদের কুয়েশন অফিসে স্বাগত জানাচ্ছি দুই মাস বারো দিন পর আজকে আমরা এই অফিসে ঢুকেছি আপনারা জানেন কি পরিস্থিতিতে আমাদের অফিসগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আপনাদের এটাও মনে আছে যে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতি শহীদে যাওয়ার আগে রাতে এখানে যে ফুলের মালা রাখা হয়েছিল সেই মালাও একসময় এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল তবে আজকে আমরা এখানে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাতে পারি একটু কথা বলা বন্ধ করবেন বলছিলাম আজকে এমন একটা পরিস্থিতির ভেতরে আপনাদের সামনে এসেছি তারপরেও কথা বলতে হবে রাজনীতিতে কথা বলতে হয় এবং আমাদের সাই কমিটি যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতে আজকে আমরা এখানে আপনাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি সবাইকে ধন্যবাদ সাতই জানুয়ারির টামিং নির্বাচন জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রত্যাখ্যান করে এই জন্য আমরা প্রথমেই বিএনপি সহ গণতন্ত্রের পক্ষের তেষট্টিটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে দেশের স্বাধীনতাকামী এবং গণতন্ত্রকামী জনগণকে বিরোচিত অভিনন্দন রাষ্ট্রশক্তির অপব্যবহার দামি নির্বাচন কমিশন দামি প্রার্থী দামি ভোটার এবং সর্বশেষ দামি অবজারভার এসব কিছু দিয়ে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এই সরকার আজকে সাফাই গাইলেও বাস্তবতা হচ্ছে দেশের জনগণ একচেটিয়া ভাবে গতকালের গোয়া নির্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করেছে সারা দেশে এমন অসংখ্য কেন্দ্র ছিল যেসব কেন্দ্রে সারাদিন একটি ভোট পড়ে কিংবা অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রে হাতে গোনা কয়েকটি ভোট পড়েছে খাগড়া ছড়িয়ে বিভিন্ন আসনে একশো ছিয়ানব্বইটি কেন্দ্রের মধ্যে উনিশটি কেন্দ্রে একটিও ভোট পড়ে বাংলাদেশে যেখানে নির্বাচনের দিন ভোট প্রদান একটি রাজনৈতিক উৎসবে পরিণত হতো সেখানে একটি অসংবদীয় আসনে উনিশটি কেন্দ্রে একটি ভোট পড়ে এটা প্রমাণ করে যে ক্ষমতাসীন সরকার এবং নির্বাচন কমিশন যে নির্বাচনের যে 
নাটক করেছিল গতকাল সেটা ছিল একটি প্রহসনের নির্বাচন ভুয়া শুধুমাত্র এই নির্দিষ্ট উনিশটি কেন্দ্রেই নয় বাংলাদেশের প্রায় প্রতি আসনে এমন অনেক কেন্দ্র রয়েছে যেখানে কেন্দ্রে একটি ভোটও পরে কিংবা হয়তো সারাদিনে দশ বৃষ্টি ভোট পড়েছে এ কথা আমাদের বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই যারা সেই স্থানীয় পর্যায়ে সেই সব কেন্দ্রে প্রত্যক্ষ করেছেন তারাই এসব কথা বলেছে নিশিরাতের সরকারের যিনি প্রধান সেই সরকার ভোটারদের উপস্থিতি বাড়াতে বিভিন্ন রকমের অপকৌশলের আশ্রয় নিয়েছে আওয়ামী লীগ নজির বিভিন্নভাবে নিজেরাই নিজেদের একজন মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে নিজ দলেরই অন্য একজন দামি প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে এভাবে নিজেদের মধ্যে একটি কৃত্রিম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করেও ভোট কেন্দ্রে ভোটারদের কিন্তু তারা আনতে পারে এমনকি যারা সরকারি ভাতা পেয়ে থাকেন বৃদ্ধ বয়সে অথবা বিধবা ভাতা বা বিভিন্ন ধরনের সরকারি সহায়তা পেয়ে থাকেন তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ভয় ভীতি হুমকি ধামকি দিয়েও এবং সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তাদের বাধ্যতামূলক ভোট প্রদানের জন্য আদের জারি সহ বিভিন্ন রকমের পন্থা অবলম্বন করেও আসলে কিন্তু ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া যায় নির্বাচনী পর্যবেক্ষক কিংবা ক্যামেরা দেখলে ভোটের কেন্দ্রের সামনে কৃত্রিম লাইন তৈরি করা হয়েছে এটা আপনারাই রিপোর্ট করেছেন বিভিন্ন মিডিয়া স্কুল ছাত্র এমনকি শিশুদেরও ভোটার লাইনে দাঁড়িয়ে অথবা আমরা দেখেছি একটি ভিডিও ক্লিপে যে একজন ভোট গ্রহণকারী কর্মকর্তা কিভাবে ব্যালট গুনে 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 সেই ব্যালট তারা দিয়েছে জাল ভোটের জন্য সেটা সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণের জন্য সমক্ষে চলে এসেছে এর কারণ হচ্ছে যে এই দেশের মানুষ যাদের রক্তে রয়েছে গণতন্ত্র সেই মানুষ বিশ্বাস করে যে বর্তমান একদলীয় পাকশালী সরকারের অধীনে কোনোভাবেই কোনো সুষ্ঠ নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে পারে না এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ভোট ডাকাতি আর ভোট জায়গা এই ভুয়া নির্বাচনে কোন প্রার্থী বিজয়ী কোন প্রার্থী বিজিত সেগুলি ঘোষণা করা সবকিছুই ছিল পূর্ব নির্ধারিত ফলে বিগত আরো দুটি নির্বাচন আপনারা দেখেছেন দু হাজার চোদ্দ দু হাজার আঠারো এবং সর্বশেষ এই নির্বাচন ধারাবাহিকভাবে এদেশের মানুষের ভোটের অধিকার ক্রমাগতভাবে সরকার ছিনিয়ে নিয়ে এই দেশের মানুষকে নির্বাচনী ব্যবস্থার উপরে যে আস্থা সেই সেই আস্থা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলতে বাধ্য করেছে এখানে আওয়ামী লীগ খুঁজে বের করার জন্য গঠিত সার্চ কমিটির নামে রিসার্চ করে একটা প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং একটা নির্বাচন কমিশন সরকার গ্রহণ গঠন করেছিল নির্বাচন কমিশনার একবার বলছে আমি গতকাল বলেছিলাম এক পর্যায়ে বলেছে আঠারো দশমিক পাঁচ শতাংশ ভোট পড়েছে আমি বলেছিলাম যে টেকনোলজি যতই অ্যাডভান্স হোক নির্বাচনের তিন চার ঘন্টা পরে কোন টেকনোলজি বলে দশমিক পর্যন্ত দশমিকের হিসাব কিভাবে এত অ্যাকুরেট হিসাব আঠারো দশমিক পাঁচ শতাংশ কিভাবে নির্বাচন কমিশন নির্ধারণ করলো এটা তো কারো প্রথম মতে পারে এক পর্যায়ে তারা বলেছে ভোট পড়েছে সাতাশ শতাংশ এবং সাথে সাথে পাশ থেকে আরেক কমিশনার না আরেক কর্মচারী নির্বাচন কমিশনের তিনি 
বলে দিচ্ছেন যে সাতাশ শতাংশ নয় বলতে হবে চল্লিশ শতাংশ টেকনোলজির কল্যাণে মাইকে সেই পাশের ব্যক্তির কথা মাইকে চলে এসেছে টেলিভিশন বাংলাদেশের সব মানুষ শুনতে পেয়েছে অর্থাৎ এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে আসলে ভোট কেন্দ্রে ভোট যত সংখ্যায় পড়ুক না কেন নির্বাচন কমিশন আগেই স্থির করে রেখেছে তাদের শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কত শতাংশ ভোট পড়েছে সেটা বলতে হবে এবং তারা সেটাই বলেছে এই সরকার আর এই নির্বাচন কমিশনকে জনগণ বিশ্বাস যদি করত এবং এই নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রতি মানুষের যদি সত্যি কোন আস্থা থাকতো তাহলে মানুষ তো নিজেই স্বেচ্ছায় ভোট কেন্দ্রে আসতো ভোট দিত আমরা তো অতীতে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন রকমের আলোচনা সমালোচনা হয়েছে তার ভেতরেও তো দেশে এবং বিদেশে এটা স্বীকৃত যে আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি সাধারণ নির্বাচন অত্যন্ত নিয়ম মাফিক হয়েছে এবং নিরপেক্ষ সুষ্ঠু হয়েছে হয়নি সেখানে কত শতাংশ ভোট পড়ছে সেখানে কি মানুষকে জোর করে ভোট কেন্দ্রে আনতে হয়েছিল অথবা মানুষকে যাদের পছন্দ হয় না তাদেরকে জোর করে ভোট কেন্দ্রে যাওয়া থেকে বিরত করা বা বাধা দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল হয় যে আজকে আমরা আমাদের কাছে দেশে বিদেশে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট দু একজন দামি অবজারভার আমি যেটা পড়েছি একটু আগে প্রথমে ছিল দামি ক্যান্ডিডেট তারপরে হলো ডামি ভোটার এবং সর্বশেষ সরকার যেটা করেছে ডামি অবজারভার কয়েকটি ডামি অবজারভার কি কথা বলেছে সে বিষয়ে আমি একটু পরে যাব কিন্তু বিষয়টি হচ্ছে যে আজকে যদি এই দেশের মানুষের বা ভোটারদের এই নির্বাচন প্রক্রিয়ার উপরে কোনো আস্থা থাকতো তাহলে তো তারা স্বেচ্ছায় করত জনগণ গতকাল ভোট বর্জন করে এই বার্তা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে বর্তমান সরকার বর্তমান নির্বাচন কমিশন এবং সর্বশেষ দ্বাদশ পার্লামেন্টারি নির্বাচন সবকিছু নির্বাচন হওয়া সুতরাং এই কমিশন কোন এলাকায় ট্রান্সফার অর্ডার দিয়ে কাকে ওসি করে পাঠালো কাকে ডিসি করে বসালো এগুলো জনগণ এখন কোন পরামর্শ করে এবং আপনারা দেখেছেন গতকাল ওয়াশিংটন পোস্ট তথা বিভিন্ন পত্রিকায় অতীতে লেখা হয়েছে গতকাল একজন অবজারভার একজন তাদেরই আনা একজন অবজারভার গতকাল বলেছে যে বাংলাদেশের যে নির্বাচনী প্রক্রিয়া তার মাধ্যমে বাংলাদেশ নর্থ কোরিয়ান সিস্টেমের দিকে এগিয়ে চলেছে এটা আমার কথা নয় আমাদের কথা নয় বিএনপির কথা এটা সরকার কর্তৃক আমদানি করা ডামি অবজারভারদের মধ্যে একজনই সত্য কথা না বলতে পারে জনগণ নির্বাচনের নামে নিজেদের মধ্যে আওয়ামী লীগ নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় আওয়ামী লীগ মারামারি করেছে খুনে খুনে করেছে এসব নিয়ে জনগণ যে খুব একটা পরোয়া করে মাথা ব্যথা আছে তাদের তা নয় জোর করে ব্যালটে সিল মারার অভিযোগে কোন কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ বন্ধ করা হয়েছে কি হয়নি সারা দেশে বোধহয় চল্লিশ হাজারের উপরে ভোট কেন্দ্র ছিল সেখানে একটা বা দুটো ভোট কেন্দ্র বা চারটা ভোট কেন্দ্র বন্ধ করে নির্বাচন কমিশন তাদের নিরপেক্ষ তা প্রমাণের চেষ্টা করেছে এটা একটা হাস্যকর প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু এইসব নাটকের প্রতি জনগণের আজকে কোনো আগ্রহ আমরা আগেই বলেছিলাম সেটি আজকে স্পষ্ট করে দিতে হয় আমরা বারবার বলেছিলাম যে এই সরকারের অধীনে কোন নির্বাচন কমিশন কোনো সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে পারে বিদেশে এক সাংবাদিক যখন আমাকে এই প্রশ্নটি করেছিল কেন তোমরা এই কথা বলে আমি তাকে উত্তর দিয়েছিলাম 
যে আজকে আওয়ামী লীগ সরকার যদি আমাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করে দেয় আমিও আমাদের যে বক্তব্য ছিল বিগত এক বছরের উপরে আমাদের আন্দোলনের একটি পর্যায়ে অক্টোবর দুই হাজার বাইশ থেকে অক্টোবর আঠাশ দুই হাজার তেইশ পর্যন্ত আমাদের যে মূল বক্তব্য ছিল এই সরকারের অধীনে কোন সুস্থ নির্বাচন করতে পারে না এবং সেই কারণে এখানে একটি নির্বাচনকালীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং তারা নতুন করে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠন করবে এবং তাদের মাধ্যমে কেবলমাত্র এদেশে একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে পারে আজকে গতকালের যে ঘটনা প্রবাহ সেটা কিন্তু আজকে প্রমাণ করে দিয়েছে যে আমাদের এই গণতন্ত্রের পক্ষে সকল বিরোধী দলগুলোর যে দাবি এই সরকারকে বিদায় নিতে হবে তাদের বাইরে থেকে নির্দলীয় নিরপেক্ষ নির্বাচনকালীন সরকারের অধিক নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে যাতে করে সত্যিকার জনপ্রতিনিধিরা এই দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পায় আমাদের সেই দাবি আজকে আমরা নতুন করে পুনর্ব্যক্ত করছি অবৈধ সরকার জনপ্রতিনিধিত্ব বিহীন সংসদ এবং বর্তমান মেরুদণ্ড বিহীন নির্বাচন কমিশন এই তিনটি প্রতিষ্ঠান বহাল রেখে কোনদিন বাংলাদেশে সুষ্ঠ নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয় এটাই গতকাল প্রমাণিত হয়েছে আমরা মনে করি প্যাসিবাদী সরকারের হুমকি ধামকি লোভ প্রলোভন উপেক্ষা করে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী জনগণ একচেটিয়া গণহারে ভোট কেন্দ্র এবং যথার্থতা প্রমাণ করেছে এবং বিরোধী দলীয় গণতন্ত্রকামী দলগুলোর প্রতি একাত্মতা প্রদর্শন করেছে সাতই জানুয়ারি নির্বাচনের নামে প্রশাসনের দাবি নির্বাচন বর্জন সুস্পষ্টভাবে বিরোধী দলের দাবি প্রতি এদেশের কোন মানুষের গণরায় সুতরাং সাতই জানুয়ারি নির্বাচনের নামে প্রহসনের মাধ্যমে ঘোষিত এমপিদের নিয়ে যে সরকারটি অবৈধ অনির্বাচিত অসাংবিধানিক ও জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করা প্রতারক সরকার সেই পুরো সিস্টেমকে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে এখানে একথা হয়তো বলা যায় যে সাধারণ মানুষ তো অনেক হিউমার করে বাংলাদেশের মানুষ হিউমার পেয়েও আগামীতে সরকারকে চিন্তা ভাবনা করছে নতুন ভাবে যে সরকার গঠন করবে এই ভুয়া নির্বাচনের মাধ্যমে সেটা আমরা কি এভাবে বলতে পারি এ গভর্নমেন্ট অফ দ্য টার্মি বাই দ্য টার্মি ফর দ্য টার্মি অনির্ভরশীল দামি সরকার নয় জনগণ একটি মাত্র জিনিস প্রত্যাশা করে যে কারণে আজকে থেকে বাউন্ন বছর আগে বাংলাদেশে গণতন্ত্রকামী মানুষ এই দেশ সৃষ্টি করেছিল তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে আমরা এমন একটি দেশে বসবাস করব যে দেশে মানুষের কথা বলার অধিকার থাকবে যে দেশে মানুষের গণতন্ত্রের অধিকার থাকবে যে দেশে মানুষের অর্থনৈতিক সাম্যের অধিকার থাকবে বাংলাদেশের 
বাংলাদেশের মানুষ তাদের যে সাইকোলজি তাদের যে চিন্তাধারা মানসিকতা সেটা স্পষ্ট করতে হবে তারা হচ্ছে অ্যান্টাই এস্টাবলিশমেন্ট তারা মানুষকে ক্ষমতার অপব্যবহার করে এটা তারা দেখতে চায় না দেখতে পারে না সহ্য করে না এবং সে কারণেই আপনারা দেখেছেন যে বাংলাদেশের মানুষ পরিবর্তন চায় এবং আমরা সেই পরিবর্তনের কথা বলে আমরা জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়েছি মানুষ চায় এই সরকারের পরিবর্তন কেননা এই সরকার জনগণের কথা বলে না জনগণের স্বার্থ রক্ষা করে না জনগণের সেবা করে তারা আত্মসেবা করে অর্থ পাঠ করে এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে আজকে যেটা তারা সৃষ্টি করেছে সেটি হচ্ছে একটি অলিগার্ক বিএনপি এবং গণতন্ত্রের পক্ষের তেষট্টিটি রাজনৈতিক দলের বক্তব্য আজ অত্যন্ত স্পষ্ট এই সরকারের অবৈধ অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক যে ব্যবস্থাপনা সেটাকে তারা সরাসরি গতকাল প্রত্যাখ্যান করেছে সাতই জানুয়ারি নির্বাচনের নামে প্রহসনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নিজেদেরকে বৈধতা দেবার যে অপচেষ্টা করেছিল সেটা কিন্তু আজকে দেশে বিদেশে সকলের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে এবং আগামীতে তারা যা কিছু চিন্তা করছে যদি তারা ক্ষমতার ফলে বন্দুকের নলের জোর দিয়ে তাদের ক্ষমতাকে দীর্ঘায়ী করার প্রচেষ্টা করে দীর্ঘায়িত করার প্রচেষ্টা করে তাহলে কিন্তু তারা বাংলাদেশের মানুষ শুধু নয় সারা বিশ্বের গণতন্ত্রকামী মানুষের কাছে তারা অবৈধ অগণতান্ত্রিক এবং অসাংবিধানিক হিসাবেই বিবেচিত সুতরাং জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনগণের প্রতিটি জবাবদিহিমূলক সরকার জনগণের ইচ্ছা জনগণের ভোটে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত জনগণ আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে এবং সেই আন্দোলন এবং সংগ্রাম হবে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ এবং নিয়মতান্ত্রিক একথা আমরা আজকে নতুন করে আবার দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলে দিতে বিএনপি একটি উদাহরণৈতিক গণতান্ত্রিক দল আমরা লোভি বৈঠায় রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না আমরা অন্যায়ভাবে কারো গায়ে হাত দিই না আমরা শান্তিপূর্ণ রাজনীতিতে বিশ্বাসী আপনারা দেখেছেন আমরা আমাদের যে আন্দোলন যে পর্যায়টি আমি বলবো গতকাল শেষ হয়েছে সে পর্যায়ে আপনারা দেখেছেন আমরা বাংলাদেশের প্রতিটি বিভাগ থেকে শুরু করে প্রতিটি জেলায় উপজেলায় এবং সর্বশেষ একদিনে বাংলাদেশের প্রায় বাংলাদেশের প্রায় সাত হাজার ইউনিয়ন পরিষদে আমরা শান্তিপূর্ণ সমাবেশ মিছিল প্রতিবাদ সভা এবং পদযাত্রা দিয়েছিলাম এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে বিএনপি জনগণের সঙ্গে থেকে শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় এই সরকারকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করতে চায় এবং একটি সুষ্ঠ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষ যাকে খুশি তাকে ভোট দেবে সেই ভোটের মাধ্যমে পরবর্তীতে এদেশে জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধিদের একটি সরকার গঠিত হবে কোনো দামি প্রতিনিধিদের দিকে আমরা জনগণকে ধন্যবাদ জানাই তাদের স্বতঃস্ফূর্ত যে হরতাল তারা পালন করেছে গতকাল পর্যন্ত আমরা নতুন করে আহ্বান জানাই এই দেশের মানুষ তাদের নৈতিক শক্তি দিয়ে 
নৈতিক শক্তিতে বলিয়ান হয়ে তারা এই বর্তমান বাংলাদেশের যে স্বৈরাচারী অবস্থা সেই অবস্থার পরিবর্তন তারা ঘটাবে এখানে সবশেষে আপনাদের উদ্দেশ্যে একটি কথা বলব সেটা হচ্ছে এই যে আমরা কিন্তু বিভিন্ন সময়ে জনগণের সামনে উপস্থাপিত করেছি যে আমরা বাংলাদেশকে আজকে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরে এসে বাংলাদেশকে আমরা কিভাবে দেখতে চাই আপনাদের মনে আছে যে আমরা প্রথমে বলেছি যে বর্তমান বাংলাদেশের যে এমন একটি অচল অবস্থা আপনারা দেখেছেন অর্থনীতি কিভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে পনেরো বছর আগে যেখানে বাংলাদেশের বৈদেশিক দায় দেনা ছিল পাঁচ বিলিয়ন ডলার পনেরো বছরের ব্যবধানে সেটা বিশ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে একশো বিলিয়ন ডলার এখন থেকে মাত্র ছয় মাস আগে আপনারা দেখেছেন বাংলাদেশের ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ ছিল বিয়াল্লিশ বিলিয়ন ডলার ছয় মাসের ব্যবধানে সেই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আঠারো বিলিয়ন ডলার বাংলাদেশকে আইএমএফ এর দ্বারস্থ হতে এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন এই যে বাউন বিয়াল্লিশ বিলিয়ন ডলার যেটা নিয়ে সরকার দেশে বিদেশে প্রচার এবং গর্ব করত সেটাও স্পষ্ট করে বলে দেওয়া দরকার যেটা সরকারের ক্রেডিট নয় এই যে বিয়াল্লিশ বিলিয়ন ফরেন এক্সচেঞ্জ যেটা বাংলাদেশ অর্জন করেছিল সেটা সম্পূর্ণ দুটি খাত থেকে এসেছিল একটি ছিল আমাদের গার্মেন্ট এক্সপোর্ট সেখানে সরকারের কোনো কৃতিত্ব নেই অবদান নেই আর দ্বিতীয়টি ছিল আমাদেরকে এক্সপেট্রিয়েট ওয়ার্কার্স যারা মাসার গাম গায়ে ফেলে মিডল ইস্টের পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশে সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া সেখানে যারা মাসার গাম পায়ে ফেলে তারা যে বৈদেশিক মধ্যে অর্জন করে সেটা দেশে পাঠায় এই দুটি ফ্যাক্টর থেকে এই বিয়াল্লিশ বিলিয়ন ডলার সঞ্চিত হচ্ছে সরকার যতই বাহাদুর করুক বা এটা ফলাও করে প্রচার করুক না কেন এতে সরকারের কোনো কৃতিত্ব নেই সরকারের কৃতিত্ব আছে একটি অংশ সেই বিয়াল্লিশ বিলিয়ন ডলারকে তারা লোকপাত করে আজকে আঠারো বিলিয়ন বাংলাদেশের নিরানব্বই শতাংশ সেই উন্নয়নের নিশান হাতে নিয়ে ভোট দিতে গেল না কেন এই কঠিন সত্যগুলোর প্রশ্নের মুখ্যমন্ত্রী আজকে সরকারকে বলতে হবে দেখুন আমি খোলা ফেলে কথা বলি আপনারা জানেন অনেক সমালোচনা হয়েছে অনেক আলোচনা হয়েছে বিএনপির সমালোচনা আলোচনা অস্বীকার করব কিন্তু দেখুন আমরা বাস্তবতার নিরিখে সেই সমালোচনাগুলোকে আমরা মুখোমুখি করি আজকে আমরা যে দুটি দুটি বিষয় এখানে স্পষ্ট করে দিচ্ছি একটি হচ্ছে আমরা বলেছি একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাধ্যমে একটি নির্বাচন হতে হবে যাতে সত্যিকার অর্থে জনগণ যে ক্ষমতা রয়েছে সেই জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরে যায় সেই জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এটা হচ্ছে একটি দ্বিতীয়ত কিন্তু আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলেছি আমরা একটি ইস্তাহার পেয়েছি থার্টি ওয়ান পয়েন্ট আপনারা লক্ষ্য করেছেন সেখানে আমরা আমাদের যে সাংবিধানিক তথা আমাদের যে ইনস্টিটিউশনাল যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সেগুলোর যে প্রয়োজনীয় সংশোধন বা সংস্কার যা করা দরকার আমরা কিন্তু খোলা মন নিয়ে সেগুলোকে অ্যাড্রেস করেছি এবং আমরা আমরা সমস্ত কিছু স্পষ্ট করে দিয়েছি আমরা যে মনে করে আমরা যেখানে যেখানে মনে করেছি ব্যবস্থাগুলো সঠিক নয় সেগুলাকে কিভাবে সংশোধন করা যায় সেগুলো কিন্তু জনসমক্ষে আমরা উপস্থাপন করেছি কাজেই আমরা খোলা মন নিয়ে রাজনীতি করে জনগণের সেবা করার জন্য জনগণের কল্যাণের জন্য এবং আমরা নিজেদের জবাব দিকমতো রাখার জন্য এই কথাগুলো আমরা জনসমক্ষে আমরা সবার কাছে আমরা অন রেকর্ড আমরা উপস্থাপন করছি সেই বিষয়গুলো সরল রেখে আমরা আজকে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ যারা গতকাল এই সরকারকে বর্জন করছে 
তবে শুধু গোট বর্জন করেনি গতকাল তারা যে কাজটি করেছে তারা বিদ্যমান আওয়ামী লীগের এই এক দলীয় পাকশাল সরকারকে তারা বর্জন এবং বাংলাদেশে তারা যে ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে যায়নি এটাই হচ্ছে তার আমি বক্তব্য দীর্ঘ করতে চাই না আমি একটি কথাই শুধু বলবো বিএনপি জনগণের দল বিএনপি জনগণের শক্তিতে বিশ্বাস করে এবং এই জনগণকে সম্পৃক্ত করে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা রাজপথে নেমেছি জনগণের অধিকার ফিরে আনার জন্য সেই আন্দোলনে আমরা রাজপথে ছিলাম আমরা রাজপথে আছি এবং আগামীতে আমরা রাজপথে থাকব যতদিন না জনগণের সত্যিকার অধিকার জনগণের কাছে আমরা ফিরে দিতে পারি এটাই বিএনপির প্রতিজ্ঞা আমরা আমরা সর্বশেষ পৌঁছি আমাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেছি আমি যে কথা বলেছি যে আমরা শান্তিপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী এবং তারই ধারাবাহিকতায় আমরা আগামীকাল থেকে আমরা পরবর্তী কর্মসূচি না দেওয়া পর্যন্ত আগামীকাল থেকে আমরা যে কর্মসূচি ঘোষণা করছি আগামীকাল এবং পরবর্তী দিন আমরা কর্মসংযোগ আমরা অব্যাহত রাখবো রাজপথ রাজপথে হাটে মাঠে ঘাটে আমরা মানুষের সঙ্গে আমরা তাদের কাছে আমরা যাব তাদের সঙ্গে কথা বলব তার জন্য তাদেরকে আমরা ডিফ্রেক্ট বিতরণ করব এবং গণসংযোগের মাধ্যমে আমরা গণ সচেতনা সচেতনতা সৃষ্টি করব এবং সেই সচেতনতা হচ্ছে গণতন্ত্রের সচেতনতা এবং মানুষের যে অধিকার সেই অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার সচেতনতা এবং এই কার্যক্রম আমরা আগামীকাল এবং আগামী পরশু আমরা অব্যাহত রাখব এবং তারপরে আমরা জনগণকে সম্পৃক্ত করে নতুন কর্মসূচি আমরা ঘোষণা করবো দেখুন আমরা আমরা কূটনৈতিক শিষ্টাচার বজায় রেখে কথা বলি আওয়ামী লীগের মতো তিনটি দেশ সরকারের সঙ্গে দেখা করেছে অথবা সরকার একটি দেশকে নির্বাচনে জয়ের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশের মানুষকে তারা ধন্যবাদ জানিয়েছে আমি কি ভুল বলেছি তারা বাংলাদেশের মানুষকে ধন্যবাদ জানায়নি তারা তাদের আচরণ এবং কথাবার্তার ভেতর দিয়ে এটাই প্রমাণ করে দিয়েছে যে নির্বাচনের ফলাফল বাংলাদেশের মানুষের উপরে তারা নির্ভর করে তারা যার উপরে নির্ভর করে এই নির্বাচনের যে অন্যায় ফলাফল তারা ছিনিয়ে নিয়েছে তাদের কি তারা ধন্যবাদ জানিয়েছে আজকে আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন নিশ্চয়ই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মতামত থাকবে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে কিন্তু আমরা কিন্তু আমাদের চিন্তা ধ্যান ধারণা এবং বক্তব্য অর্জন আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি মানুষের অধিকারে বিশ্বাস করি এবং দেশে বা বিদেশে যারা গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তি যারা আমাদের সঙ্গে থাকবে আমরা তাদের সঙ্গে
any government can only be legitimate when they are elected by the people through a free and fair election. That is exactly what we have been saying all along.
যে অবিলম্বে সাতই জানুয়ারির এই দামি নির্বাচন বাতিল করতে হবে শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করতে হবে নির্বাচনকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার গঠন করে তার অধীনে জাতীয় নির্বাচন করতে হবে রাষ্ট্রের উপর জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠা এবং গুম খুন গায়বি মামলা এবং পেশি শক্তি দিয়ে জনগণের যে অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলন দমনকারী এই জুরুমবাদ সরকারের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে দুর্নীতি ব্যাংকলুট অর্থ বাঁচার আর সিন্ডিকেট করে জনগণের সমস্ত সম্পদ এবং স্বার্থ লুণ্ঠনকারী এই সরকারকে বিদায় করতে হবে এটা হলো আজকের দিনে জনগণের দাবি আর এই দাবিকে জনপ্রিয় করার জন্য এই আকাঙ্ক্ষা জনগণের আকাঙ্ক্ষা এটার জন্য জনগণ যে ত্যাগ স্বীকার করছে নানান চাপ এবং লোভের মুখেও তারা যে সরকারের যে অপচেষ্টা তাদেরকে ভোট কেন্দ্রে নিয়ে এসে দেখানো যারা বিপুল সংখ্যক মানুষ তাদের এই ভোটে অংশগ্রহণ করেছে এটা ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য জনগণকে আমরা অভিনন্দন জানিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আগামী দিনের আন্দোলনে তাদেরকে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে আগামী কয়েকদিন আগামী কাল থেকে আমরা যেটা আমাদের নেতা মহিষা বলেছেন পরবর্তী সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা গণসংযোগ করব নির্বাচন বর্জন করাটা হলো সবচেয়ে বড় অসহযোগ এই অসহযোগ আন্দোলনটা মূলত এই বর্জনের উদ্দেশ্যে এটা আমরা ঘোষণা করেছিলাম তার সঙ্গে আমরা আরো কিছু কাজ করতে বলেছি মানে অসহযোগের অংশ হিসাবে এ ব্যাপারে আমরা সুস্পষ্ট বক্তব্য আপনাদেরকে আমরা বলবো কিন্তু সবাই বোঝে না কি যে মূলত এই নির্বাচন বর্জনের অংশ হিসাবে কিন্তু আমরা এই অসহযোগের আহ্বান জানিয়েছিলাম এখন নির্বাচনের নামে সে প্রহসন হয়েছে আমরা তো গণতান্ত্রিক দল শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলনে বিশ্বাস করি আমরা এটা তো বাধা দিতে চাই না তারাই নিজেরা নিজেদেরকে বাধা দিয়েছে খোনাখুনি করেছে মানুষ মরেছে ভাঙচুর হয়েছে আহত হয়েছে পরিবৃত্ত হয়েছে সবই হয়েছে তারা তারা তাই না মানে ইতিহাস একটার পর একটা হচ্ছে আর কি ওর দুই হাজার চোদ্দ সালে ইতিহাস হয়েছিল একশো তেপ্পান্ন জন বিনা ভোটে নির্বাচিত আর এইবার আর এক ইতিহাস হয়েছে কত একষট্টি জন বা কতজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়েছে চৌষট্টি জন কখনো হয়েছে কোন দেশে এত পরিমাণ আর কি মানে তিনশো আসনের মধ্যে আর কেউ মজা যে ক্ষমতাসীন দলের গঠনতন্ত্রে বলা আছে যে তাদের কোন প্রার্থীর বিরুদ্ধে যদি তাদের দলের কোন নেতা কর্মী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাহলে তৎক্ষণাৎ তার সদস্য মত বাতিল হয়ে যায় কিন্তু এই ক্ষমতাসীন দলের সিটিং এমপি দলের নেতা বিভিন্ন পর্যায়ে তারাই নির্বাচন অংশগ্রহণ করেছে দাবি প্রার্থী হিসাবে কাউকে বহিষ্কার করা হয় নাই কেউ পদত্যাগ করে নাই এটাই ঘটেছে এইগুলো তো মানে মানুষের যে সবকিছু দিয়ে আমরা মনে করি এটা লক্ষ্য প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের যে মুক্তিযুদ্ধ যে স্বাধীনতা সেটাকে হেও করা হয়েছে এসব কারণের মাধ্যমে আজকে নিজেরা নিজেরা দামি প্রার্থী বানিয়ে এই চৌষট্টি জন ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রার্থী জিতে জাতীয় পার্টি কিছু আসন বেছে তাদেরকে ছাব্বিশটা আসন বরাদ্দ করা হয়েছিল তার মধ্যে এগারোটাতে জিতছে আর বাকি গুলি জিতে বাকি গুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জামানত বাজ হয়েছে তারপরে চোদ্দ দলীয় জোটে যে কয়টা দিয়েছিল তার মধ্যেও বিজয়ী হয়ে গেছে 
रसिकता साधारण नागरिक के जिज्ञासा कर